就是害怕了，过来抱抱。就会下雨，咱们早点睡觉行不行哎，建哥，什么吩咐？今天建商的建工给我找。这个案子不是已经移交检察院了吗？石龙，让你打印的文件呢？那个，哦，打印好了。刚才您不在办公室，给五分。先生，嗯，孙斌啊，嗯，按左手大拇指，换右手大拇指，好了，嗯，王局通知你到局里开个会。啊啊，我知道了，叫你现在就去，我把这个办了，你快去吧，我敬你，他着急呢。行，指纹按完了啊。嗯。迟到了吗？局长已经进会议室了，这是资料。嗯。去年六月十九日凌晨一时许，被害人张琴死于陈德军家中。根据当时已有的证据，我们迅速锁定并抓取了犯罪嫌疑人李飞。检察院以李飞抢劫、强奸罪向法院提起了公诉。对于他杀人的证据不予认可，要求我们组成侦查。可是李飞供述，只承认抢劫和强奸，拒不承认杀害了张琴。是这样，局长，根据法医的尸检和技术人员给出的报告，杀害张琴的作案工具是一条绳子，而现场有李飞的痕迹。李飞对张琴实施完抢劫和强奸过后，害怕其报警，所以将其杀害。作案动机。作案时间以及现场勘查的所有结论，全部支持李飞。至于他杀害张晴的那条绳子，我们判断，要么就是被他销毁了
，要么就是被他扔掉了。但是由于李飞不承认杀人，所以我们是以零口供的方式报的检察院。零口供，那就是说证据链就要更加的完善。我提两个要求啊，一，加大对李飞的审讯力度；二，树立证据线索，完善证据链。老李，局长，我不行，我这后背还有三个案子。啊，行行行，我知道了。老朱，领导，我这还有好几个别说了。局长，我能办这个案子。我立军令状，七天，七天之内我肯定破案。你啊,啊，还立军令状了？桌上那本书是怎么回事？我还没找你去呢。嗯，回去写份检查，明天交给我。嗯，坐坐坐。哎，最近怎么样？挺好的。伤好了没有啊？不碍事儿了。嗯。刚才会长说的你都听到了吗？听到了。这个奸杀案呢，之前是吴队负责，可是他现在啊去办部里的专案了，而且这个案子特别棘手，所以我来负责。那你所里的工作什么能交接完？我现在回去交接，明天就能来报道了。行，那我现在去交接。嗯嗯嗯帅呀、啊！之前怎么没发现啊？有话快说，有屁快放。你看看，要不说局里能让你查案，这洞察力是真敏锐。是这样，呃，之前你不是一直在负责那个奸杀案吗？现在重新调查了，局里肯定还让你负责。待待我们，不想整理资料了，我想查案。也不是不行，行吗？这样，领导如果让我负责呢，我就跟他们申请代理。不好使，快快快，你们兄弟们都在！哎，小张，小张，小张，哎，打扰你俩了。啊，没事没事。哎，那个中午你跑趟腿呗，把这个送到检察院去。啊好。啊，回来的时候帮我带杯咖啡，我让那个。兵没事，少兵，我知道。行。今年最畅销的书，你要不要来一本？来一本吧。哎，好，麻烦您到那边排队等候签名哈。工作假一会儿就到了，我们发一下。不用了。哎，今年有一本名叫《黑雨》的小说，一经问世就广受好评，冲到了二零一九年新书销量榜的第一位。让我们以热烈的掌声欢迎顾启明顾先生上台。顾老师你好，先简单的介绍一下自己吧。大家好，我是顾启明，很高兴今天来到秦江跟大家见面。肯定是有很多的话要跟大家说，那借着这个机会跟粉丝们聊一聊吧。今天之所以能来到这儿跟大家见面，都是因为我的这本小说《黑雨》。
首先，我要感谢你们，我的书迷朋友们。在我众多的书迷当中，我要特别感谢其中的一位，他就是我的女朋友。没有他的陪伴，我的小说不可能顺利的出版。现在，他就在幕后。谢谢他一直在我的幕后。干嘛？上去跟大家打个招呼。可是我们没有准备啊。没准备。我是苏珍珍，几名幕后的女人。首先，感谢大家来到几名的新书发布会现场，希望大家可以继续支持几名，谢谢你就陪我一块儿去吧。你们一群男人喝酒应酬的，我去干什么呀？那我让小王一会儿出去给你买点好吃的。不用，虽然我行动不方便，但是外卖还是会叫的。放心吧，待会儿我让服务员给我送房间来。还是让小王跟你一起去吧，这样的话你喝多了，他也能照顾你一下。好。嗯，有时候我会怀念我们刚认识的时候，那时候你默默无闻的，我也不需要担惊受怕的。我让你担惊受怕了。你现在可是爆款书的大作家了，我当然担惊受怕。我担心我自己配不上你啊！我不去了，不去了，在外面陪你。别闹了，你不是已经跟人家约好了吗？时间快到了，你快去吧。在房间等我，我快去快回。嗯。点点好吃的啊。嗯。我走了。解酒药带了吧，记得吃啊。知道了。喂，现在方便说话吗？那个女主持人去酒局了吗？什么酒局？几名没让你去吗？她今天晚上要跟出版社的人应酬。我在酒店房间呢，顾哥没跟我说这事儿啊。你现在出门，他们晚上在万家酒店。你到了以后给我拍张照片，我要知道酒局上都有谁。如果他问到你的话，你就说，我怕他喝多了不放心。
。喂，你到哪儿了？姐，我已经到酒店了。你快走两步。稍等，稍等，我马上到包厢。你到了没有啊？我到包间门口了。姐，包间没人、啊。你现在马上找到那个女主持人的电话发给我，立刻马上。好。娟娟，我回来了。饭局这么早就结束了？我出门就把饭局取消了。为什么呢？我知道我可能让你没有安全感了，但我不知道怎么办好，所以我想到了一个比较笨的办法。娟娟，你愿意嫁给我吗？已经戴上了，看来我只能愿意医生的朋友，嗯，他说咱俩各项指标都正常，那就没什么问题。主要是这个年纪本身就不容易受孕，还有作息时间要规律，嗯嗯，增强运动，打羽毛球。我要跟你说个事儿，说。王局今天叫我回去，让我负责个案子。那咱不要孩子了。要啊。跟一孩子不冲突的，怎么不冲突啊？你以前在刑警队的时候，我连跟你说话的时间都没有。还有就是，咱们俩是一个整体，是一个家庭。以后这种事情，你能不能先跟我商量一下？我这不是回家跟你商量了吗？你这叫商量吗？你这叫通知我。我反省了一下啊，是我不好。可我是个警察，我得服从命令。金光明啊，你想一想，你受伤调回所里这一年，咱们俩是不是才像一对真正的夫妻？我就是不想这样的生活被打破。那你一定要答应我，一定要注意安全，绝对不能再受伤了。嗯，我知道，我一定会注意安全的，绝对不再受伤，我给你保证。睡觉吧。那个什么，那个刚才你是不是说，办案子和备孕不冲突？不冲突啊。嗯嗯。今天几号？今天几号啊？
，在往后的工作中，我会竭尽全力，用自己优秀成绩回报王局对我的信任。检讨人，石洛。还杵着这干嘛呢？啊，局长，那个案子，呃，你忙，我走了。哼。金，领导找我。光明啊。嗯。呃，这个专案组的成员，你打算怎么安排啊？如果需要局里怎么配合，尽管提啊。啊，我刚调回来，嗯，成员还是由局里来定呗。好。哎，呃，昨天那个开会的时候，那个新警察是不是叫石洛呀？没错。我看他对这个案子很上心，而且有热情，也机灵，给他加进来呗。嗯。什么情况啊？局长让一个户籍警来当专案组组长？你说，明姐呀？对呀、啊，这么大的案子，让一个户籍警来负责啊？你来局里时间晚，所以你不知道，明姐以前是咱刑警队的王牌。一年前就是因为抓捕受了伤，所以才被调到派出所管户籍的。你再王牌，那不也是过去的事儿了吗？都这么长时间了，天天给人家办身份证、办户口，啊，突然这么一大命案，能办好吗？我觉得这，谁啊？我去替身李飞。嗯、江组长啊，我刚才说的那些话，你别往心里去。我啊，是吗？你说什么了？啊，这没什么，没什么。怎么换了个女的呀？你还挑上人了？不不不是不是不是，换人好，换人就能帮我查清真相了。我真的是被冤枉的呀。好，那现在再给你一次机会，好好说一下案发当天的全过程，不要遗漏任何一个细节。我一定实话实说，一次不拉。二零一八年六月十八号，是端午节，白天我去他家修水管。好了，好了，不漏了。师傅辛苦了。哎呀，没事。给您喝个冰饮料。哎呦，谢谢啊！师傅多少钱？呃，水管子费用。你给八十块钱吧。好，那我扫您。哎，好嘞。您能给现金吗？为什么？我是气管炎，想攒点零花钱。好，那您稍等。哎，好嘞，好嘞。看他一个人住，我就想着晚上去他家偷点东西。几点到了张晴家？十一点五十。晚上十一点五十。啊。进去以后怎么被发现的
我白天在他们家修水管的时候，没有发现他们家有狗，结果突然窜出一条狗，把我吓了一大跳。怎么会强奸被害人的？开始我真的没想其他的，但是他家又没有几个钱，又没有什么值钱的东西。别杀我，行吗？大哥，我求求你了，你别杀我！我一看他长得还挺好看的，我就动了邪念了。我就把他双手双脚绑在了床边我就完事我就走了。绑在那里，你走的？啊。走的时候有见到过别人吗？没有。你从他们家离开以后去哪儿了？回家了。然后你怎么回去的？走了回家。走了多长时间？走了一个小时。那天什么天气啊？下着大雨呢。你打伞啊？我穿着雨衣呢。你说他们家有只小狗。啊。狗呢？我把它绑在厨房了。拿什么绑的？就是那种牵狗的绳子呀。哪来的牵狗的绳子？就是他身上那颗狗绳啊。没动过。我没动过。你怎么看啊，施乐？李飞肯定说谎了。他知道赖不掉，于是只承认了强奸和抢劫，把作案工具销毁，咬死不承认杀了人。为什么这么说？他回忆的时候是往右上方看的。走的时候有见到过别人吗？没有。看上右上方什么意思？人在回忆的时候会看向左上方，在说谎的时候才会看向右上方，所以他说谎了。你这都哪儿学的？小说里看的。江组长，你怎么想的？我把李飞之前的审问记录都拿出来看了一下，每一次的提问呢，有相同的地方，也有不同的地方，但是每一次他的回答。都没有自相矛盾，所以我的判断他没有撒谎。江组长，你是不是太久没办案了？别被他两三句话给骗了。我不相信有这么巧的事儿，并没有什么巧合。但是有疑点，他说受害人的小狗被他拴在厨房里了，可是为什么案发现场没有找到那只狗？那肯定是案发之后跑了呗。只要存在疑点。咱们就要把它查清楚今晚读书分享会，希望大家准时参加。
秦江真好看。是啊。但我还是喜欢我们方海。明天就回去了。我想找点事情做做。你想做什么呀？我想开个陶艺馆。陶艺？陶艺可以通过重塑让泥土获得新生，你不觉得很神奇吗？那高温也会。固化泥土的形状，它会不会不自由啊？你喜欢我就支持你。我是让你觉得不自由了吗？我很幸福。这还差不多。我想上个洗手间。洗手间啊？嗯。这边。谍战始终无非设计、做局、布局，欲得先手，博弈双方预先对局，再争破局，先破局者成为赢家。哎，在那儿呢，先生。这没有专用卫生间，我们换个地方吧。没关系，没关系，这个可以的。嗯。哎，小姐，那个我女朋友要用一下卫生间，她有点不太方便，能不能麻烦你帮一下忙？好，可以，我谢谢啊。你在这儿等。啊，是。抱歉，抱歉，让大家久等了。小石啊，你终于来了，就等你了。来，坐坐坐坐坐坐。抱歉，抱歉啊。刚才啊，我们大家都已经分享的差不多了。这样，你最近有没有看什么新书、好书？要不你给也大家分享分享？是啊。啊，最近还真没有怎么读书，实在不好意思、啊，所以。太谦虚了，那你就给我们讲讲有什么奇特的案子，分享给我们大家听听，行吗？我这哪有什么奇特的案子呀？警察不像是小说里写的那样只办理大案要案，其实平时更多的是处理一些街坊邻里的琐碎事儿。是，人家警察要对案件保密，哪能随随便便讲给你们听啊？哦，对了，我最近读了这本《黑雨》，不知道大家有没有人读过？哦，听说是今年最好的小说。对，是挺火的。这本小说是讲述了一个警察在一个雨夜无意间发现了一具尸体，根据这具尸体破获了一桩十九年未破的谜案。虽然我没读完，但是我觉得挺有意思的，我随便给大家分享。谢谢你啊，谢谢，谢谢。好，好，来，鼓掌欢迎。哎，你好，你好，你好，你好。他沿着斜坡往上走，雨水沿着斜坡向下流动，从他脚边划过。鸟笼形的复古路灯发着昏暗的光，照在水泥墙面上。墙面是不知哪个孩子画下的城市涂鸦，单色的涂鸦和远处那些闪烁着霓虹灯的高楼大厦形成鲜明的对比。突然一阵狂风刮过，不远处青绿色的铁门随风晃动。一个路灯也撑不住风力，摇晃着你们看这一段，这一段对环境的描写和案发现场一模一样。他沿着斜坡往上走，鸟笼形的复古路灯发着昏暗的光。水泥墙面上，不知哪个孩子画的城市涂鸦，单色的涂鸦，和高楼大厦形成鲜明的对比。这些是我昨天晚上拍的。城中村的主干道是一条斜坡路，站在斜坡路上也能看到远处的高楼大厦。你再看这儿，青绿色的铁门，就是张强家的大门。
，但这也很可能代表这个作者去过这个地方。这本书同时写到了，城中村停电了。我去问过张青家周围的居民，近两年来就停过一次电。而停电的时间刚好是受害人张晴死亡的时间前后，也就是说，这本书的作者顾启明在案发当时很有可能就在现场附近，甚至，甚至有可能，他就是凶手我知道这很巧合，但是福尔摩斯说过，排除一切的不可能，剩下的不管多么难以置信，它一定就是真相。我昨晚特意去了一趟案发现场周围，我能清晰的感受到，如果一个人不是置身于这个环境之中，是不可能写出还原度如此之高的描述。我觉得我们有必要去见见这个顾景明。斜坡路灯。怎么你指望我们拿着这个去找局长，然后告诉他这个有可能成为这个案件的突破口，并且让他同意你去找那个作家了解情况？你觉得可能吗？我们当警察的确实需要大胆的猜测，同时也要严谨的求证，凭证据说话。毕竟咱们破案不是写小说，对吧？光靠猜测也不行啊。是，这些确实都是我的猜测，但是我们可以去查呀。万一呢？好多小说里写的那些就是侦探小说看太多了，那现实当中哪有那么多巧合？这样吧，确实靠猜测没有头绪。我们先把重点放在案件本身，从咱们现有掌握的线索开始，不要放过一个线索，好吗？知道了，组长。我先去忙了。嗯。